Este es el nuevo modelo de calientanidos que vamos a comercializar en breve. Es un modelo que está más optimizado que el anterior y el termostato pues es de mejor, de mejor calidad. El funcionamiento pues es básico. El termostato es este modelo que es el... Este, este botón sería para conectarlo. Y este, pulsando una vez, se establece la temperatura máxima. En este caso la tenemos puesta a 35 grados. Esa sería la temperatura máxima. Para configurar los parámetros, pues le mantenemos pulsado la S. Nos saldría HC. Lo pulsamos otra vez. Y nos daría H, que es HEAT en inglés, que sería calor. También se puede poner en, en modo frío, que sería dándole a la flecha de abajo. Se pondría en C, cool, frío. Pero en este caso, eh, el calentanido no tiene sistema de frío, es solamente sistema de calor. Entonces había que ponerlo en H. Le damos a la flecha para arriba y el segundo parámetro es la D, que sería la histeresis. La histiresis, pues yo normalmente se la suelo poner en una décima. Que estos termostatos son de histeresis, de histeresis decimal. Y la histeresis es la diferencia entre conectar el, el sistema de calor o desconectar el sistema de calor. Si le ponemos una décima, pues estaríamos hablando de que el sistema de calor se conecta a 34,9 y se desconecta a 35. El siguiente parámetro sería este, L5, que este parámetro es para, para, para establecer la temperatura de, de manejo del, del termostato. Por ejemplo, si nosotros al termostato le ponemos en, en, menos 40, en vez de menos 40, le pusiéramos, por ejemplo, 30 y 34,8, pues el termostato, aunque nosotros lo mani no manipulásemos, no se podría programar a menos de 34,8. Eso más que nada para que no se programe por accidente, lo, lo programemos mal o cualquier cosa de esa. Yo en este caso pues lo dejo tal, tal cual porque esto no influye en, en el funcionamiento de, del termostato para lo, que es, para lo que lo tenemos ahora, que es para el calientanido. El siguiente parámetro sería H5, que es igual pero para temperatura alta, o sea, si, si programamos el termostato a 35 grados y ponemos el H5 a 35,2, pues aunque yo intente subirlo a 35,2, de 35,2 no pasa, porque le hemos establecido el tope de, de funcionamiento ahí. Entonces no podríamos programarlo a más de 35,2, ¿me comprende? Yo igual, en este caso, pues lo, lo, dejo, lo dejo aquí en, en 120 porque eso la verdad es que no influye. Este PU es para establecerle un retardo. O sea, esto más que nada se utiliza para, para cuando va conectado el termostato a una cámara frigorífica que lleva un, el, el motor y lleva el compresor. Entonces el compresor no es conveniente que arranque cuando que arranque al mismo tiempo que, que empieza a funcionar el frío. Entonces esto se pone así y tarda el, el tiempo que le pongamos ahí, pues tarda en arrancar. Y después el siguiente parámetro, este parámetro tampoco influye, este tampoco influye en el calentanido. Esta es la calibración, que es para, se puede calibrar por, por encima o por debajo. Esto es para comprobar si el termostato no marca la temperatura real que hay en el calentanido, pues aquí dándole más o dándole menos, pues se puede, se puede calibrar el termostato. El siguiente parámetro... Sería este, que es A7, que esto es para ponerle un límite de funcionamiento. Un minuto, dos minutos, dos minutos. Este, este parámetro, pues es para, si le ponemos que te, 15 minutos, pues a los 15 minutos se pararía. Si le ponemos 10 minutos, pues se pararía a los 10 minutos. Si le ponemos 20 minutos, pues se pararía a los 20 minutos. Eso tampoco influye en el, en el, en el calientanido. Es una, esta, estas cosas son, digamos, para cuando el termostato se utiliza en 
otro tipo de cosas. En un no que hay que ponerle a lo mejor que esté funcionando 15 minutos, pues se pone esa función, el termostato empieza a calentar el horno y cuando pasan los 15 minutos, pues el termostato para. Ese sería el, el tema de, de esto, del, del, del el manejo del termostato. Como si, si os fijáis, estos, estos calentamientos no llevan bombillas, ni llevan nada de esto, las bombillas cada vez que se encienden, pues yo pienso que, que, no, yo pienso no, que es verdad que molestan a los pollos, las bombillas de encenderse y apagarse se funden, eh, entonces este, este, este estos calentamientos llevan el sistema de elemento calefactor CSS, que es un, una, 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 un aparato que calienta la, el calentanido, pero no es una bombilla. Al no ser una bombilla, pues claro, no se funde. Ni, ni tiene los picos de consumo que, que tiene una bombilla. Porque, verás, la bombilla, una bombilla de 10 vatios o de 20 vatios gasta 10 vatios cuando se, está, se, se enciende, pero al conectarse, y descone al, al conectarse el pico de consumo que tiene pues son muchísimos vatios más. Entonces, pues gastan bastante más luz. Ese sería el problema que hay con las bombillas. El, el calentanido, pues está hecho en, en madera. El barniz que lleva es, eh, es barniz al agua, que no desprende vapores ni nada por el estilo. Y, y bueno, pues. Este, este modelo en, en sí lleva cuatro nidos y, en fin, tenemos también de dos nidos y tenemos también el modelo, el modelo que teníamos antes, que vamos a seguir comercializándolo porque es un modelo más económico y, y también da muy buenos resultados. Y bueno, nada más, deciros que... que oh, os apuntéis a mi canal y que... Le deis a me gusta y, y usáis la campanita para que cada vez que cuelgue un vídeo pues os, os avise de que he cuelgado un vídeo nuevo. En este canal pues yo pienso, tengo pensado eh, sobre todo eh, dedicarlo a esto, a, al tema de calientanidos, de silvestrismo, de incubadoras y cosas así. Ya también os iré dando consejos a la hora de... de de incubar huevos y de hacer incubadoras caseras, de los componentes y de todo el manejo de los, de los termostatos y de todo lo que conlleva pues el tema este de los, de los pájaros y de las gallinas, que es a lo que yo me dedico. Pues muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo, aquí estaré.